आपके अपने ही चैनल एक्सेलेंस लर्नर्स में आप सभी का स्वागत है इस चैनल के माध्यम से मैं रेगुलरली आप लोगों के लिए आपका स्टडी मटेरियल्स लेके आ रहा हूं और आज यहां से मैं आपके लिए व्याख्या करूंगा एक पॉम टेलीविजन जो लिखी गई है रोनाल्ड डाल के द्वारा यही है रोनाल्ड डाल कंपोजर एंड पोएट ऑफ दिस पॉम रोनाल्ड डाल केवल एक पोएट ही नहीं थे वे एक अच्छे स्टोरी टेलर और सबसे बड़ी बात वे ब्रिटिश आर्मी में जेट प्लेन के पायलट भी थे एक लंबी सी पोएट्री इन्होंने लिखी है टेलीविजन तो पोम शुरू करूं इसके पहले मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगा अपना बुक पेन और पेपर लेकर आप बैठ जाए ताकि जो कुछ मैं मैं यहां से इंपॉर्टेंट आपको नोट कराऊं आप इमीडिएटली उसे नोट भी कर लें ठीक है आशा करता हूं कि आपने पेन और पेपर ले लिया होगा शुरू करूं इसके पहले मैं आप लोगों से अन्य दिनों की तरह आज फिर रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड नेवर फॉरगेट टू हिट ऑन दिस बेल आइकन एंड एट द सेम टाइम आई रिक्वेस्ट टू लाइक द वीडियो शेयर एंड राइट योर कमेंट एज मच एज यू कैन ये पोएट्री बड़ी है जैसे कि आप लोगों के बुक में आपने देखा ही होगा इसलिए पोएट्री शुरू करने से पहले मैंने इस पोएम के कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहां पर नोट कर दिया है आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को सुविधा हो पोएम को समझने में सबसे पहले मैं बताऊं कि इस पोएट्री का जो टोन है वो प्रीचिंग टोन है एक प्रकार से उपदेश देने का काम एक प्रकार से कुछ सीख देने का काम में पोएट कर रहे हैं थीम है डिसलाइक फॉर टेलीविजन टेलीविजन बिल्कुल लाइक नहीं कर रहे हैं रैमिंग स्कीम आप देखेंगे तो इसका है ए ए बी बी और हैपरबॉलिक स्टाइल में यह लिखी गया है हैपरबॉलिक स्टाइल मीन्स किसी भी थीम को बढ़ा चढ़ा कर गाना इस पोइम की एक विशेष खास बात यह है कि आप देखेंगे कुछ एक ऐसे स्टेंजाज और कुछ ऐसे वर्ड्स को पोएट ने कैपिटल लेटर में लिखा है है ना तो कैपिटलाइज किया है बहुत सारे स्टेंजाज और वर्ड को ये एक प्रकार का पोएट्रिक डिवाइस ही होता है जो ये बताता है कि पोएट वहां पर इम्फेटिक क्रिएट कर रहा है पोएट वहां पर लगभग चिल्लाते हुए हमें समझा रहा है और आप देखेंगे इस फॉर्म में कि बुक और टेलीविजन के बीच में कंट्रास्ट किया गया है एक कंपैरिजन किया गया है और सारी की सारी पोम एक ही स्टेंजा में लिखी गई है दे आर सम बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पोएट्री राइट पोम थोड़ी सी लंबी है डेफिनेटली इसका वीडियो भी लंबा होगा तो समझने के लिए आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं और इस अब मैं समझता हूं कि आप लोगों ने पेन और पेपर ले लिया होगा सो नाउ विदाउट लूजिंग सम एक्स्ट्रा मोमेंट आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट दिस फॉर्म द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव लर्न सो फॉर एट चिल्ड्रन आर कंसर्न इज नेवर 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 लेट देम नियर योर टेलीविजन सेट और बेटर स्टील just don't stall the idiotic thing at all ye pehli saans mein jo unhone kuch baat kah dali hai hame wo kya hai kehte hain ki zindagi mein jo bhi kuch maine important things sikha hai wo kya hai khas karke bachcho ke concern ke liye bachcho ke for the children point of view never 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 teen bar never likha hai repetition of सेम साउंड है यहां पर और उसमें दो नेवर को इन्होंने कैपिटल लेटर में लिखा है मींस ही इज ही इज क्रिएटिंग इम्फेटिक हियर दैट कि बच्चों को कभी भी टेलीविजन सेट के पास मत ले जाओ मींस बच्चों को अलाउ मत करो टेलीविजन सेट के को देखने के लिए है ना और बड़ी सुविधा तो ये उस, उससे भी बढ़कर एक बात कर रहे हैं कि बेहतर होगा कि आप घर में टेलीविजन लाओ ही नहीं 
नहीं लाओगे तो बच्चे देखेंगे नहीं ठीक है अगले बात में देखते हैं क्या बोल रहे हैं इन ऑलमोस्ट एवरी हाउस इन ऑलमोस्ट एवरी हाउस वी हैव बीन वी हैव वॉश दम गैपिंग एट द स्ट्रीम क्या कह रहे हैं हर एक घर में मैंने देखा है बच्चों को ग्लू हो जाता है चिपक जाता है स्क्रीन से दे लॉ एंड स्लो एंड लॉन्स अबाउट एंड स्टेयर अंटिल देयर आईज पॉप आउट लॉल स्लोप एंड लॉन्स अबाउट इन वर्ड्स के माध्यम से पोर्ट ने हमें बताया है कि बैठने का तरीका बड़ा बच्चे का क्या होता है इन वेरी कैजुअल मोड द सीट एंड वॉस द टेलीविजन राइट So, लिखा है लॉ स्लोप एंड लॉन्स अबाउट एंड स्टेयर अंटिल देर आईज पॉप आउट और तब तक देखता रहता है जब तक कि उसकी आंखों में जलन या पीड़ा नहीं हो जाती है दिस इज द थिंग आगे लिख रहे हैं और देखिए इसको इन्होंने ब्रैकेट के अंदर डाला है जो क्या है हैपर बॉल स्टाइल का यहां पर यूज किया पॉइंट ने लास्ट वीक In someone's place, we saw a dozen eyeballs on the floor. कहते हैं किसी के यहां इन्होंने देखा था last week में dozen eyeball on the floor. It is not possible किसी का आंख निकलकर फ्लोर पर गिर जाए But yes, it is a poetic device that creates emphatic that is used by a poet to verify his own argument. राइट right? तो क्या देखा इन्होंने कि बच्चे के आंख जमीन पर गिरे पड़े हैं द सीट एंड स्टेयर एंड स्टेयर एंड सीट बड़ा ही राइडमिक सिचुएशन क्रिएट किया है इस लाइन से वह क्या करता है केवल बैठता है और देखता है देखता है और बैठता है अंटिल दे आर हैव नोटाइज्ड बाय इट अंटिल दे आर एब्सोल्युटली ड्रंक यहां पर हैपनोटाइज और ड्रंक दो वर्ड का यूज किया है पोएट ने जो कि यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि दैट टाइम जब बच्चा कोई टेलीविजन देखता है टेलीविजन में चिपका रहता है उसका अपना ब्रेन पर कंट्रोल नहीं रहता ब्रेन पर कंट्रोल कब नहीं रहता है जब तो या तो हम हैपनोटाइज हो चुके होते हैं या हमने शराब पी रखी होती है एट दैट गिवन टू पर्टिकुलर मोमेंट The real the, the the relation of one individual from its his own by own brain is totally snatched, totally stopped, right? So they have written hypnotized and drunk with all that shocking, ghastly junk, right? Junk ki upadhi thi. Ek upadhi, ek adjective used kiya tha poet ne. Iske pehle first stanza ke me aas pas thi. एडियोटिक थिंग फिर यहां पर लिख रहे हैं एब्सटेल्यूटली चंग मीन आप समझ सकते हैं कि वह कितना डिसलाइक कर रहे हैं इस टेलीविजन को दीज टू वर्ड आर क्वाइट एन एफ टू सिंप्लीफाई टू दैट पॉइंट हैज हायर डिग्री ऑफ डिसलाइक फॉर द टेलीविजन राइट ओ यस We know it keeps them still. They don't climb on the window sill. They never fight or kick on punch. They leave you free to cook the lunch and wash the dishes in the sink. But did you ever stop to think, to wonder just exactly what does your beloved taught? राइट right? यहाँ पर एक सिनारियो क्रिएट किया है पोइट ने आ, एक पेरेंट्स के ओर से एक पेरेंट्स का आउटलुक यहां पर सामने रखा है पेरेंट्स क्या कहते हैं वेन एवर वी इंगेज आवर किट ऑफ ऑन टेलीविजन से तो क्या होता है शांति से बैठे रहते हैं दे डोंट क्लाइम ऑन विंडो सिल मतलब विंडो सिल पर खिड़कियों पर चढ़ना उतरना कूदना फलांगना जो बच्चों के एक नेचुरल बदमाशी होता है एक नेचुरल आप कह सकते हैं कि उसका एक गुण होता है बच्चे वे नहीं करते साथ ही साथ आपस में लड़ते भी नहीं ना तो पंच करते हैं ना तो किंक करते हैं एंड दैट स्टिलनेस ऑफ द चाइल्ड प्रोवाइड एडिक्वेट टाइम फॉर द पेरेंट्स टू परफॉर्म टू फिनिश सम अदर हाउस होल्ड वर्ड राइट तो यह बात तो ठीक है उन्होंने कहा लेकिन आगे कहते हैं 
to wonder just exactly what this does your beloved taught taught means child lekin poet phir puchta hai ki aapki is suvidha ke liye ki aap apna kaam kar lete hain apna household jo work hai use aap dispatch kar sakte hain use pura kar sakte hain lekin is beech mein aapko pata hai ki aapne apne bachchon ka kya diya hai kya kiya hai so we aage bol rahe hain aur aage ka pura ka pura ye char panch line बड़ा ही जोर से इम्फेटिकली चिल्लाकर पोएट कह रहा है सो ही इज यूजिंग हियर कैपिटल लेटर इट रॉट्स द सेंस इन द हेट इट किल्स इमेजिनेशन डेट इट क्लॉक्स एंड कल्टर द माइंड इट मेक्स द चाइल्ड सो डल एंड ब्लाइंड ही कैन नो लॉन्गर अंडरस्टैंड a fantasy a fairy land his brain becomes as soft as cheese his power of thinking rust and freeze he can't think he only sees right kitna apne baat ko forcefully or reasonably project kiya hai yahan par poet ne is yahan ke char panch lines se saaf dikhai pad jata hai dekhiye head dead राइम कर रहा है आपका माइंड ब्लाइंड राइट चीज फ्री चीज क्या कह रहा है अगर हम रिलेट करें तो हेड क्या हो जाता है डेड हो जाता है रॉट डेड राइट और क्लॉक्स क्लचर्स ब्लाइंड इस तरह के के बड़े ही ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है पोएट ने दैट स्पॉयल द लाइफ ऑफ अ एनी इंडिविजुअल सो क्या कह रहे हैं कि आपने जो समय दे रखा है बच्चों को टेलीविजन पर उससे क्या होता है इट रॉड्स द सेंस इन द हेड माथे में जो उसका सेंस है सेंस मीन्स टू अंडरस्टैंड टू मेक ए डिस्क्रिमिनेशन वॉट इज गुड एंड वॉट इज बैड अच्छे और बुरे में जो अंतर करने की जो क्षमता होती है उसे हम सेंस कहते हैं वह खत्म हो जाता है इमेजिनेशन डेड हो जाता है इट क्लॉक्स एंड क्लटर द माइंड क्लॉक्स एंड क्लटर मतलब होता है स्टॉपिस दिमाग का जो विकास होता है वो अवरुद्ध हो जाता है और बच्चे को वो ब्लाइंड ब्लाइंड मीन्स जिसकी अपनी आंखों के रहते हुए भी जो दूसरे के सेंस होते को देखे एक्चुअली वॉट एवर वी सी ऑन द टेलीविजन सेट इट इज द इमेजिनेशन ऑफ सम अदर टिप राइट इट इज नॉट आवर इमेजिनेशन इसलिए क्या कहा कि हम दूसरे के इमेजिनेशन को दूसरे के ही चीजों को देख पाते हैं अपनी आंखों से दैट्स वाई आवर आईज इज डल पीपल बिकम ब्लाइंड राइट ही कांट नो लॉन्गर अंडरस्टैंड वह नहीं समझ सकता है फैंटेसी क्या होती है फेरी क्या होती है हिज ब्रेम बिकम एज स्विफ्ट एज चीज यहां पर सिमली का यूज किया पॉइंट ने एज स्विफ्ट एज चीज से उसके तुलना कर दी है फिर रस्ट एंड फ्री उसका दिमाग क्या हो जाता है रस्ट होता है यू नो साइंस में आपने पढ़ा होगा रस्टिंग रस्टिंग क्या है जिसमें कि मेटल अपनी ड्यूरेबिलिटी खो देता है मेटल कमजोर हो जाता है जब उस पर रस्ट लगता है जैसे हिंदी में कहते हैं जंग लगना तो दिमाग में जंग लग जाता है दिमाग फ्रीज हो जाता है और यह लास्ट का यह लाइन बड़ा ही टचिंग लाइन लिखा है पोइट ने ही कांट थिंग यू ओनली सी वो देखता नहीं है वो सॉरी वो समझता नहीं है वो केवल देखता है समझ से परे की चीज हो जाती है वो क्या देख रहा है इज माइंड इज सो डल इज माइंड इज सो ब्लाइंड इज माइंड इज सो क्लॉक्स एंड कल्टर्स दैट ही हैज नो एबिलिटी टू मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बैड एंड गुड ही हैज नो इमेजिनेशन पावर एट ऑल आगे All right, you cry. All right, you say. But if you take this set away, what shall we do? Entertain our darling children. Please explain. Then, a scenario, खुद ये create करते हैं और फिर उसका answer दे रहे हैं. क्या कहता है कि यदि इन इसको हटा दिया जाए, इसको इस television set को, तो बच्चे entertain कैसे करेंगे? Explain करें. What use the darling ones to? How? Use they keep themselves contained before the monster was invented. Have you forgotten? Don't you know? यहाँ पर फिर देखिए एक तो idiot, दूसरा यहाँ पर monster और इसके पहले एक और use कर चुके थे poet ने 
क्या कहा था ड्रंक uh, ये सारे वर्ड आप याद रखेंगे जब एग्जामिनेशन के टाइम में आपको डिफाइन करना होगा एक्सप्लोर करना होगा तो यू कैन यूटिलाइज दिस टाइप ऑफ वर्ड दिस टाइप ऑफ एडजेक्टिव दैट हैज बीन यूज फॉर टेलीविजन टू शो टू प्रूव दैट इट इज वेरी वेरी डेंजरस थिंग एट योर होम तो तो यहां पर पॉइंट कर रहे हैं इस क्वेश्चन के जवाब में फिर एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि जब ये मॉन्स्टर नहीं आया था जब ये राक्षस नहीं आया था लोग कैसे खुश रहते थे क्या भूल गए दे यूज टू रीड दे रीड एंड रीड फिर इसको कैपिटल लेटर में लिखकर इम्फेटिक क्रिएट कर रहे हैं अपने बातों को बड़े जोर से और मजबूती के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं पॉइंट कहते हैं उस समय वे क्या करते थे पढ़ते थे है ना सम ग्रेट स्कॉट गैटू द नर्सरी सेल्स हैड बुक्स क्लोर बुक्स क्लटर अप द नर्सरी फ्लोर एंड इन द इन द बेडरूम बाय द बेड मोर बुक्स वेर वेटिंग टू बी रेड such wondrous fine fantastic tale of dragon gypsies queen and well and treasure isles and distant shore where smuggler rows with muffled oars yahan par poet ne kuch ek book jo famous book bachcho ke liye hai uska naam diya hai isme kuch kahaniyan hain smuggler ki kahani hai jo row chalata hai is kahaniyon ki aur ek tarah se हिंट्स किया है पोएट ने और ये कह रहे हैं कि व्हेन द दिस मॉन्स्टर टेलीविजन वाज नॉट इन्वेंटेड व्हेन द मॉन्स्टर टेलीविजन हैड नॉट इंस्टॉल इन आवर हाउस दैट टाइम पीपल पर्टिकुलरली चिल्ड्रन यूज टू स्पेंड देयर टाइम इन सच अ वे दे यूज टू रीड दे यूज टू क्रिएट इमेजिनेशन दे यूज टू एंजॉय सच काइंड ऑफ बुक्स राइट एंड पैरेट्स वेयरिंग पर्पल पेंट ये भी कहानी है पैरेट के बारे में बोल रहे हैं पैरेट स्टोरी के बारे में यस एंड कैंडल्स कॉचिंग क्रॉसिंग राउंड द फॉर स्टेरिंग अवे द समथिंग हॉट इट स्मेल सो गुड दैट खान फी गुड ग्रेस यस इट इज पेन फोल राइट सो हियर द पोइट अगेन टेलिंग अबाउट सम बुक्स नेम एंड मेकिंग टू रिमाइंड द पेरेंट्स अपने पेरेंट्स को वे याद कराना चाह रहे हैं कि आपके जमाने में हमारे जमाने में याद कीजिए ये सारे बुक थे और कितना अच्छा समय बीतता था पढ़ने की एक आदत थी द यंगर वन हैड बैट्रिक्स पॉटर बैट्रिक्स पॉटर ये राइटर का नाम है विथ मिस्टर टॉड एंड डर्टी रॉटर द स्क्वर लुथीन पिगलिंग ब्लैंड एंड मिस्टर टॉगी विंकल जस्ट हॉ द कैमल गॉड्स हैंड ये स्टोरी का नाम है कुछ स्टोरी का नाम कुछ बुक का नाम और कुछ और राइटर के नाम से ये याद करा रहे हैं देर आर देर आर सो मेनी बुक्स विच वी नीड टू स्टडी विच वी नीड टू रीड इन प्लेस ऑफ दिस इडियट बॉक्स दैट इज टेलीविजन ओके मिस्टर टॉट टॉट एंड ग्लोसी माई शो दे आर मिस्टर रैट मिस्टर मो ओ बुक वट बुक दे यूज टू नो दो चिल्ड्रन लिविंग लॉन्ग अबो अभी से जो पहले के बच्चे थे ये तमाम जितने भी बुक का नाम इन्होंने यहाँ पर मैंशन किया है सभी बुक को जानते थे उसकी कहानियों को जानते थे ऊट का हम्प कैसे बढ़ा इस तरह की जो इमेजनरी कहानियां थी उसमें दी जाती थी सो प्लीज ओ प्लीज वी बैग वी प्रे यहाँ पर आते आते पोएट गुस्से में भी है वह प्रे भी कर रहा है बैग भी कर रहा है रिक्वेस्ट भी कर रहा है क्या कह रहा है गो थ्रो योर टेलीविजन सेट अवे फेंक दो अपने टेलीविजन सेट को एंड इन प्लेस यू कैन स्टॉल ए लवली बुक शेल्फ ऑन द वॉल और इसके जगह पर क्या लगाओ बुक शेल्फ जिसमें कि वेरियस टाइप ऑफ बुक हो देन फिल द सेल्फ विथ लॉट ऑफ बुक्स इग्नोरिंग ऑल द डर्टी लुक्स राइट द स्क्रीम एंड येल द बाइट्स एंड केक एंड चिल्ड्रन हिटिंग योर विथ स्टेक फियर नॉट बिकॉज वी प्रोमिस Hew that in about a week or two of having nothing else to do, they will now begin to feel a need of having something read. And once they start, oh boy, oh boy, you walk the slowly growing joy. कहता है एक आठ सप्ताह हो सकता है घर में कोहराम मचे, लेकिन आप देखेंगे जब बच्चे ने बुक पढ़ना शुरू कर दिया है, तो कितने उसमें एन्जॉय कर रहे हैं, कितना उनको अच्छा लग रहा है. That flies like hers. They will grow so keen. They will wonder what they have seen. 
that is ridiculous machine that not not staying full and clean repulsive television screen and later each and every kid will love you more for what you did uske baad kya keh rahe hain ridiculous bahut aage ek yahan par ek aur adjective ka use kar rahe hain they are all negative words that have been used फॉर टेलीविजन हियर इन दिस फॉर्म वो क्या बोल रहे हैं या रेडिकुलस मशीन को जब आप हटाएंगे यकीन रखिए यू कैन ट्रस्ट यू कैन यू कैन सेट दैट उसके बाद बच्चे कितने खुश हो जाएंगे है ना कि आपने कितना अच्छा चीज उसे दे दिया है राइट विल लव यू मोर फॉर वट यू डिड राइट सो दिस इज अ लॉन्ग फॉर्म आई हैव गिवन एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ दिस लाइन now this is time to discuss some figure of speech that has been used in this poem first of all simile ka use hua hai isme aapne dekha ki uh, poet ne likha hai his brain uh, his brain becomes as sharp as cheese ya yeah, as ka prayog kiya hai aur ye ek simile hai metaphor ka bhi use kiya hai poet ne until they are absolutely drunk this is the metaphor hyperbole maine bataya hi the last word a week in someone's place we saw a dozen eyeball on the floor this is the hyperbole badha chadha kar excrete kiya hai yahan par poet ne and alliteration ka bhi use aap dekh payenge and parrot wearing purple pants yahan par p p p ka repetition hai ya alliteration hai uske baad fir aap dekh payenge is line mein bhi just how camel got his hump yahan par how He's or hum, H sound का repetition है. So this all about this is all about this poem, the television, very interesting poetry, and really, यह poem आज के जमाने की जरूरत है बच्चों. आप इसे जरूर महसूस करेंगे. और जहाँ तक इस poetry को explain करने की बात थी, वह तो हो चुकी है. अब फिर मैं कहूँगा, it is your turn. Go ahead. If you like this video, subscribe it. share it and write the comment in the given comment box that's all about the day today we supposed to meet on some other topic in the very next video till now i say you good